ಶ್ರೀಮದವಾನ್ವಯಸಾಂಬುರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುರುವರ್ಯಕೃಪಾತ್ಮಚಕ್ರಂ ಶ್ರೀನವ್ಯರಂಗಯತಿ ವರ್ಯಕೃತಾತ್ಮಕ್ಷಂ ವಂದೇ ಸದಾ ವರದಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಮದ್ವೇದಾಂತರಾಮಾನುಜ ಮುನಿ ಕರುಣಾಲಬ್ಧವೇದಾಂತಯುಗ್ಮ ಶ್ರೀಮಶ್ಶೀವಾಶೀಶ್ವರ ಗುರುಪತೋರರ್ಪಿತಸ್ವಾತ್ಮಭಾರಂ ಶ್ರೀಮಶ್ಶೀರಂಗನಾಥಾಹ್ವಯ ಮುನಿ ಕೃಪೆಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮೋಕ್ಷಾಶ್ರಮ ತಂ ಶ್ರೀಮದ್ವೇದಾಂತರಾಮಾನುಜ ಮುನಿಮಪರಂ ಸಂಶಯೇ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಜೀವನ ಜಗತಾಂ ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಯಗತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ವತಂತ್ರು ವೆಂಕಟೇಶ್ವಯಂ ಮಹಾ ಪ್ರಣಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮುನಿ ಪ್ರಭಿ ಗಣ್ಣಾತು ಮಾಮಕ ಪ್ರಸಾಧಯತಿ ಯಕ್ಷೇತಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಿಶ್ರುತಿ ಅಸ್ಮದ್ಗುರುಪರಂಪರಾಯ ನಮಃ ನಮಸ್ಸದಸ್ಯ ಪಾದಿಗಳು ಮಹಿಮೇಂದ್ರ ತಲೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೂಪುರಿ ವಲ್ಲರಾಮ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಗನ್ ಪಂಡಿತನ ಅಂದ ಮಹಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಗ್ರಂಥಮಾನ ಪಾದುಭಾ ಸಹಸ್ರತ್ತೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಇದೀಗ ಹದಿಮೂರಾಗದು ಶ್ಲೋಕನ ಪಾದಿಗ ಕೇಕರಿಗೆ ಮಹಾ ಅಲ್ಪನಾನ ವೇದಾಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಡಿನ ಎನಕ್ಕೆ ಈಗಿಕ್ಕೆ ಬರಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂದ ಶ್ಲೋಕತ್ತಿನಾಲೇ ಬದಲಿಸಿದ್ರ ಯಥೇಷಸ್ತೌ ಮಿತ್ವಾಂತ್ರೀಗಚರಣತ್ರಾಯಿ ತೋ ಮಹಿಮ್ನ ಸ್ತವ ಮಮತಿ ಸಂಬಂಧಿ ಸುನಾಲೀಡಾ ಕಾಮಂಭವತಿ ಶಿರಸಿಂಧುರ್ಭಗವತಿ ತದೇಶ ಕಿಂ ಭೂತ ಸತಿ ಸತತಿ ಸಂತಾಪರಹಿತ ಇದೆಯು ನಾನು ಅನುಭವಿಸು ಅದನ್ನು ರಸಮಾನ ಅರ್ಥಂಗಳು ಅದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಾನು ವೆಕ್ಕಪ್ಪಟ್ಟು ತಲ ಕುಣಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವಳು ಉಯರ್ಂದದಾನ ಪಾದುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಅಲ್ಪನಾನ ಅಡಿಯ ಏದಾವುದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂಡ್ರದ ಅಬ್ಬಿನ್ನು ಭ್ರಮಿಚ್ಚು ಬೆರುಮನೆ ಒಕ್ಕಾಂದಿದ್ದ ಉನ್ನುಡೆಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಡಿನದಾನ ಅನುಭವ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಕಿಡಿಕು ಅದನಾಲ ಏತೋ ಎನಗೆ ಜನಿಗೆವರೆಗೂ ಬಾಡ ಪೋರ ಅದು ನನ್ನ ಅರ್ಕಿನ ಬಳಿಯ ನೀಗ ಅರುಳ್ ಗುರಿಯೇನು ನಾ ಇಪ್ಪಡಿ ಪಾಡದನಾಳ ಒನಕ್ಕೆ ಏದಾವದು ಒಂದು ಕೊರ ವರುಮಾನ ನಿಶ್ಚಯ ಬರಾದಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತು ಮಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಲ ಭಕ್ಷಣ ಪರಿಣಮ ಪಂಚಶಪದ ಮಧುತ್ತೆಷಾ ಮಹಿತ ಕವಿ ಸಂಭ್ರಮ ವಿಷಯೆ ನ ಕಸ್ಯೇಯಂ ಹಾಸ್ಯ ಹರಿಶರಣಧ ತ್ರಿಕ್ಷಿತಿತಲೆ ಮುಹುರ್ವಾತ್ಯೂಪೆ ಮುಖಪವನ ವಿಷ್ಪೂಜಿತ ಅಡುತ್ತ ಪನ್ನೆಂಡಾವು ಶ್ಲೋಕತ್ತಿಲ ಅತಿ ಅದ್ಭುತಮ ಸಾಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಸರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪೋಂಡ್ರದಾನ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಅವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳೇ ಗಮನ ಬಂದ್ರ ಅಪ್ಪಿ ಅವ ಪಣ್ಣಿಂಬೋದು 
அவளுக்கு அந்த சொற்கள் அப்படியே வந்து ஸ்பான்டேனியஸா விழும் தானா வந்து நீ என்னை எடுத்துக்கோ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு வந்து விழும் அப்படிப்பட்ட அந்த வியாசர் வால்மீகி போன்றவர்களை அவள பிறவி கவிஞர்கள்னு சொல்லுவார் அவாக பிறவி கவிகள் அவர்கள் அவ சொல்றதுனால அந்த பதங்கள் இருக்கு அந்த கருத்துக்களுடைய கோவை இருக்கு அது அப்படியே ஒண்ணு மேல ஒண்ணு பொருத்தமா ஓடி வந்து தானா விழும் எப்படி ஒரு ஆற்றில அந்த நதியில ஜலம் அப்படியே பிரபலமா போகும்போது ஒரு ஜலம் போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கு மேல இன்னொரு ஜலம் வந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லையா நிக்காத வரும் பாருங்க அந்த மாதிரி அவளுடைய நாக்கில் இருந்து அந்த கவிதையானது அப்படியே நிற்காத நீரோட்டத்தை போல மேலும் மேலும் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல அரியலுக்கு அப்படிப்பட்ட பதங்களுடைய பிரயோகமோ இல்ல அவள உயர்ந்த கருத்துக்களோ ஓடி வந்து விழுமா அப்படிங்கிறது தெரியாது அந்த வியாசர் வால்மீகி போன்றவர்களை அகமகமிகையான்னு சொல்றா அதாவது நான் நான் போட்டி போட்டு சொற்கள்லாம் அவள்கிட்ட வந்து வாயில வந்து விழுமா அந்த மாதிரியானது அந்த சம்ஸ்கிருத ஸ்லோகம் பண்றதுல அவ அவ்வளவு வல்லுமர்களாக இருப்பார்கள் இப்படி ஒரு இயற்கையான அந்த கவிதை இயற்றும் சாமர்த்தியத்தோடும் அந்த சம்ஸ்கிருதத்துல அதிகமான உற்பத்தியோடும் அந்த இலக்கண வரையறைகளுக்கு உற்பத்தி கவிபாரதிங்கிறது எப்படி சாமானியர்கள் அடியே ஏதோ கொஞ்சம் அந்த புத்தியில தெரிஞ்சின்றதை வச்சிருந்து அந்த டிக்ஷனரி நிகழ்ந்தோன்றாலே அந்த டிக்ஷனரிய பார்த்து அப்புறம் அந்த வியாக்கரண புஸ்தகத்தெல்லாம் பார்த்து அதை திரும்ப திரும்ப அப்படியே அலசி ஆராய்ச்சி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிச்சு ரொம்ப சிரமப்பட்டு ஒரு ஸ்லோகத்தை எழுதுறதுங்கிறது எப்படி இப்படி அது ஏன் எழுதினதான இந்த ஸ்லோகங்கள்ல ஒரு ஒரு சில ஸ்லோகங்கள்ல கருத்து இருக்கலாம் இல்லை இல்லாமல் போகலாம் இதை மற்றவர்கள் பரிகசிக்கலாம் இந்த உலகம் இதெல்லாம் ஒரு கவியே எழுதிக்காலேன்னு உலகம் வந்து நகைத்துக்கு அடியேனை ஆடாக்கலாம் ஏதோ இந்த பரிகாசம்லாம் அவ ஏன் பண்ற பண்ணட்டுமே எனக்கு பிடிச்சிருக்கு பாதிகளே ஒன்ன பத்தி பாதி என்னுடைய நாவை சுத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேணும்னு எனக்கு ஆசை நான் பாடுறேன் அது நன்னா இருக்கு நன்னா இல்ல அப்படிங்கறத பத்தி மத்தவா என்ன சொல்லுவாளோ இல்ல மத்தவா ஏலி பண்ணுவாளே சிரிப்பாரு அது நகைப்பு கிடையாத இடமாகுமேங்கிற கவலை எல்லாம் அடியனுக்கு கிழிச்சிக்கும் இல்ல அதனால நான் பாடத்தான் போறேன் சரி இப்போ அடியனுடைய நிலை எப்படி தெரியுமா அடியன் ரொம்ப அல்ப ஜானம் உள்ளவன் ஒரு அஞ்சாறு பதத்தை போட்டு ஒரு ஸ்லோகத்தை ஆக்குவேன் அது கூட இந்த அஞ்சாறு பதம் கூட எனக்கு தோன்ற வேதனால தெரியுமா உன்னை பத்தி அடியேன் பாட வேணும்னு நினைச்சிருக்கிற அந்த உற்சாகத்தினாலேதான் அது சாத்தியமாகுது இந்த ஸ்லோகத்தை படிப்பவர்கள் பரிகசிக்கலாம் அவ பாட்டுக்கு படிக்கிட்டுமே அதனால எனக்கு என்ன பூத்து 
இப்போ அது ஒரு உதாரணம் காட்டுறா பாருங்க இங்க சுவாமி தேசி அதுதான் ரொம்ப அற்புதம் ஒரு பெரிய சுடர் தாக்கோடு கூடியதான ஒரு புயல் கடலில் உருவாகி அது ரொம்ப வேகமா அந்த காத்தானது கரையை நோக்கி அடிக்கிறது அப்போ அந்த தோட்டத்துல இருக்கிற மரங்கள் என்று அந்த காய் கனிகள் எல்லாம் போல போலன்னு தானா கீழே விழுந்துடுது அப்படி விழுந்த அத்தனையும் அந்த ஊர் மக்கள் யாராருக்கு என்னென்ன கிடைக்கிறதோ அதெல்லாம் எடுத்து போயிருந்தா இதுல ஒரு சோம்பேரி அவன் நம்ம போர்வையை வீட்டு போட்டி பத்தி கூறியிருக்கான் இந்த மழையெல்லாம் நின்று சுடீர்னு வெயில் அடிக்கும் போது நின்று வரான் வந்து எல்லாரும் இந்த மாதிரி அந்த புயல் அடிக்கும் போது காய்கறிகள்லாம் விழுந்து மரத்துல இருந்து அதெல்லாம் எடுத்துன்னு போனா இப்போ உனக்கு ஒன்றும் கிடைக்கலையே நீ தூங்கியா சூழ்ந்தேன் அவன் மற்றவா சொன்ன போது அதுக்கு என்ன நானும் போய் அந்த மாதிரி காய்கறிகளை கொண்டுடன்னு போய் அந்த மரத்துக்கு வீடு நின்று புண்ணு வாயால ஊதினான் இப்போ வாயால ஊதி அந்த வாயால ஊதுற காத்திலேருந்து காய்களை விட செய்து அதை நான் எடுத்துட்டு வரேன்பாருன்னு ரொம்ப வீரா வேஷமா சொல்லிட்டு போனான் அது எப்படி ஒரு அசட்டுத்தனமோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ ஏ பாதுகையே ஒன்ன பத்தி வேதாந்த தேசிகனான அடியன் இந்த பாதுகாசனத்தை எழுத வந்திருக்கேன் அதனால என்ன இது எல்லாராலும் பரிதர்சிக்க தகுந்ததுதானே எல்லாரும் அடியனை பார்த்து சிரிப்பாட சிரிக்கிட்டுன்னு எனக்கு என்ன போச்சு அதுதான என்னுடைய உண்மையான ஸ்தூதி இல்லையா ஒரு முட்டாள முட்டாள்னு ஒருத்தன் சொல்றான்னு சொல்லு அவன் உண்மையான சொல்றான் அப்போ அதுக்காக நாம ஏன் கோச்சுக்கணும் இதுல இந்த இடம் இருக்கு பாருங்க பாதுகாப்புல இது ரொம்ப உள்ள அலசி ஆராய்ஞ்சோம்னா அத்தி அற்புதமான அர்த்தத்தை சொல்றதா தெரியாது ஒரு உபன்யாசத்துல முட்டாள்னு ஒத்த இன்னொருத்தனை வெளியறான் வச்சுக்கோ அப்போ இந்த முட்டாள் தனம் என்பது அவருடைய சரீரத்துக்கா அல்லது அவனுடைய ஆத்மாவுக்கா இப்போ நம்மை ஒருவன் முட்டாள்னு திட்டுறான்னு வச்சுக்கோ இப்ப இந்த முட்டாள் திட்டுறது அந்த ஆத்மாவை சேருமா அல்லது சரீரத்தை சேருமா அப்போ ஒன்ன முட்டாள்னு ஒருத்தன் திட்டுனான்னா அவன் தாண்டா முட்டாள் ஐயோ இப்படி அறிவில்லாத இருக்கானேன்னு அவன் மேல நீ பச்சாதாபத்தில் பகவானே அவனுக்கு நல்ல புத்தியை கொடுன்னு வேண்டின்னு போயிட்டே இருக்கா அவன் முட்டாள்னு சொன்னா நீ ஏன் கோச்சிக்கிற அந்த கோச்சிக்கிறதுக்கு ஒரு பிரசக்தியுமே இல்லை ஏன்னா ஆத்மாவை அவன் முட்டாள்னு சொல்றான்னு வச்சுப்போம் ஆத்மா அதுக்கு எப்போதும் அகமத்த ஞானம் உண்டு ஞானம் உள்ளதான நித்தியமான ஜீவாத்மாவை 
அறிவில்லாத அறிவுள்ளதான இவனுக்கு இந்த அறிவிலேயே அவன் மேல பச்சாதாபப்படு இறக்கப்படு பெருமாட்ட வேண்டிக்கோ அவனுக்கு நல்ல புத்தி அவன் ஆத்மாவை சொன்னதா இருந்தான் இல்ல அவன் சரீரத்தில் முட்டாள்னு சொன்னதா இருந்தா சரீரம் நிஜமாவே முட்டாள் தான் அறிவில்லாதவனுக்கு எப்படி அறிவு இருந்தா தானே அது ஞானியா இருக்கும் அறிவு இல்லைன்னா முட்டாள் தானே அப்போ இந்த சரீரம் அறிவற்றது அதனாலே முட்டாள் அப்போ அவன் அந்த அறிவற்ற சரீரத்தை முட்டாள்னு சொல்றதுனால அதை நாம உச்சிந்து தானே ஆகணும் அதனால அந்த அவன் வெய்யறதுல ஒண்ணு துடி கூட பொருந்தாது அதனால ஐயோ அது குறிப்பிட ஒண்ணு தெரியாம இருக்கானே அவன் மேல பச்சா தேவைப்படு ரெண்டாவது அவன் உண்மையைதானே சொல்றான் அதனால எதிர்ப்பு வச்சுக்கணும் இப்படி அவன் முட்டாள் என்று ஒண்ணு ஆத்மாவ சொன்னாலும் சரி முட்டாள் ஒருடைய சரீரத்தை சொன்னாலும் சரி நீ அவனை திரும்பி திட்ட வேண்டிய விஷயமும் இல்லை அதனால கோச்சிக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அப்போ இந்த மகாதிரியான நிலைமை தான் இப்போ எனக்கு வரது ஏன்னா தன்னுடைய நைச்சுதைய தன்னுடைய மீன்மையை தன்னுடைய சிறுமையை இந்த இடத்துல சுவாமி தேசிக்கு அத்தியாதிமுகமா அனுபவிக்கிறார் இதுல நான் கூடம் தான் எனக்கு நான் ஒன்னும் தெரியாதவன் தான் அதனால என்ன என்னுடைய மந்த மதிச்சு எவ்வளவு தூரம் தோன்றதோ அவ்வளவு தூரம் இந்த பாதுகாசு வசித்து எழுதுறேன் அவ்வளவுதானே ஏன்னா எவ்வளவா சுவாமி ஒரு அத்தமான சோப்பிர கிரந்தம் திருவேங்கடவனை பற்றி அவனுடைய தையை பற்றி எங்கே பார்த்தார் அதுல முப்பதாவது ஸ்லோகத்துல அகமஸ்மி அபராத சக்கரவர்த்தின்னு அங்கே தன்னை சொல்லிக்கிறார் அகமஸ்மி அபராத சக்கரவர்த்தி அதாவது சுவாமி தேசிகன் தன்னை இந்த உலகத்தில் உள்ள அபராதங்களுக்கெல்லாம் சக்கரவர்த்தியாக தலைவனாக சொல்லியிருந்தார் அதே சமயத்தில் அந்த தயாதேவிய சார்பூமி நீ தயிற்கு சார்பூமி நான் இந்த அபராதங்களுக்கெல்லாம் சக்கரவர்த்தி அதனால நாம ரெண்டு பேரும் சமம் அந்த மாதிரி தன்னை எவ்வளவு நச்சான சிந்தகனம் பண்ணிக்க முடியுமோ அவ்வளவு சொல்லிக்கிறார் இது சுவாமி தேசியன்னு மட்டும் இல்ல நம் ஆழ்வார்கள் ஆச்சாரியர்கள் எல்லாரும் கடைபிடிச்ச வழியதான் அமரியாதா சுத்ரஹா அப்படின்றதான இந்த தோற்றத்தின 
ஸ்லோகத்துல ஆட வந்தாலும் தன்னை அவ்வளவு நீச்சான புள்ளியானும் பயந்து பார்க்கின்ற அழிவார்கள் மட்டும் ஒரு இலக்காய் நோற்ற நோன்பிலேன் நுண்ணறிவிலேன்னு தன்னை நைச்சாரி சந்தானம் பண்ணி கொள்வது என்பது அந்த ஆச்சாரியர்களுடைய ஒரு மரபு அதை சுவாமி தேசிகனும் இந்த இடத்துல பறக்க வெளியிடுகிறார் இந்த ஸ்லோகம் ஒரு சிலேடைன்னு சொல்லுவார் அதாவது அதுக்கு ரெண்டு மீனிங் வரும் அதுல இப்போ மூணு அர்த்தத்தை பார்ப்போம் அதுல இன்னொரு அர்த்தம் கூட சொல்லலாம் முன்னால தம்முடைய நீர்மைய நைச்சுக்கிய சொன்னார் இப்போ நான் யார் தெரியுமா என் மேன்மை எவ்வளவு தெரியுமா அப்படின்னு அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா அர்த்தம் வர மாதிரியும் இந்த ஸ்லோகத்தை நாம வச்சுக்கலாம் அடியனுக்கு வாதுகா தேவியினுடைய கிருபா கட்டாட்சம் இருக்கு இங்கே ஈக்ஷா ரேக்ஷா அப்படிங்கிற பதங்கள் இருக்கணும் அப்போ ஈக்ஷான்னு பார்ப்பது அதாவது பாதுக அடியனை பார்த்துருக்கு பாதுக அடியேன குளிர கடாட்சிக்கு அதனால பஞ்சசபதா ஒரே ஒரு நொடியில ஒரு அஞ்சாறு பதங்கள் அப்படியே தானா வந்து பிரவாகம் மாதிரி என் வாயில இருந்து போட்டு அப்படின்னா ஒரு செகண்ட்ல அடியே ஒன்னே ஹால் ஒன்றரை ஸ்லோகம் பண்ணி முடியும் ஏன்னா பதம்ங்கிறது பாதத்தை சொல்றது பாதம்னா அடி ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு நாலு அடி இருக்கும் இல்லையா நாலு அப்போ அந்த நாலு அடியில அஞ்சு அஞ்சு அடி அல்லது ஆறு அடி பஞ்ச சரதான் சொல்றோம் அஞ்சு ஆறு அப்போ அஞ்சு ஆறுனாக்க ஒன்னே கால் ஸ்லோகமும் ஒன்றரை ஸ்லோகமும் இல்லையா ஒன்னே கால் ஸ்லோகமும் ஒன்றரை ஸ்லோகமும் அப்படின்னா ஒரு மூணு மணி நேரம் ஒரு யாமங்கிறது மூணு மணி நேரம் அந்த மூணு மணி நேரத்துல ஆயிரத்தி எட்டு ஸ்லோகத்தை சுவாமி பண்ணி முடிக்கிறார் அதுவும் எப்படி முடிக்கிறார்னா அந்த உள்ள இருக்கிற ஸ்லோகத்தினுடைய ரசகனமும் அதனுடைய இலக்கண ரீதியான இதுவோ அச்சு அற்புதம் சரி அதனுடைய ஒரு சிறிவு கருத்து சிறிவுன்றால அது இன்னதுன்னு வர்ணிக்க ஒன்னாத அவ்வளவு அச்சு அற்புதமா இருக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல அதுல இல்லாததான சாஸ்திரமே கிடையாது அதுவும் இந்த சித்திர பத்ததியும் முன்னால ஒரு பத்ததி அனுபவிக்க போறோம் அதுல இந்த ஸ்லோகங்களுடைய அழகு அது எப்படி சுவாமி தேசிகம் அத ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் நாம இந்த தலைய போட்டு முட்டிருந்தா கூட ஒரு ஒரு ஸ்லோகம் பண்றது அவ்வளவு கஷ்டம் அதுல அப்படி இத ரொம்ப அசாயசமா அவர் மூணு மணி நேரத்துல ஒரு ஆயிரத்தி எட்டு ஸ்லோகத்தை பண்றுக்காருன்னா அந்த பாதுகா தேவியினுடைய நய இல்லாத அதை பண்ணிட முடியுமா அதுக்கப்புறம் அங்கே கஷ்யன்னு ஒரு பதம் இருக்கு அதனால கஷ்யன்னா யாருக்குன்னு அர்த்தம் எவனுக்கு யாருக்குன்னு சொல்றோமே அப்படி வரும் அப்படி அர்த்தம் பண்ணிக்க கூடாது அதுன்னா கஹான பிரம்மான்னு அர்த்தம் அப்போ அவருக்கு அந்த பிரம்மாவுக்கு அர்த்தம் பண்ணும் 
இது ஏதோ ஹாசியமா சொல்ற மாதிரி நினைக்க மாட்டான் ஏன்னா அவனுடைய அருள்னாலே தானே அந்த முன்பு திருடனாக இருந்த வாழ்வீகி அப்புறம் ஆதி கவி ரொம்ப அற்புதமான கவிதை இயற்ற வல்லவனாக அவர் எப்போது ஆனால் அந்த பிரம்மாவினுடைய அருளாலே தானே ஆனான் அந்த மாதிரி இந்த பாதுகையினுடைய அருளடி எனக்கு கிடைக்க அது எனக்கும் பண்ண முடியாதா என்ன கட்டாயம் பண்ண முடியும் இப்போ அந்த பிரம்மாவினுடைய அனுகிரகத்தினாலே அத வால்மீகி ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தை ரொம்ப சுலபமா அத தலைக்கட்டி முடிச்சாது இல்லையா அதே மாதிரி அடியனுக்கும் பாதுகையினுடைய அனுகிரகம் இருக்கு கட்டாயம் இருக்கு ஏன்னா அந்த ஓட்டி போல வந்தவரோட அது பாபா அபசாரத்துக்கு பேசும் அப்படின்னு நினைச்சு இருந்த அடியான அந்த பெருமாளை செய்விக்கும் போது அந்த ரங்கநாதனுடைய ஷகாரிய அந்த பட்டம் சாதிக்கும் போது அது எனக்கு இந்த இதை பத்தி பண்ணணும்னு மற்றவாளும் ரொம்ப அது என்னை கம்பல் பண்ண போது ஒத்துக்கிங்க ஏன் அந்த பாதுகையே நீ ஏன் என்னை பத்தி சோத்திரம் பண்ணுன்னு சொல்ற மாதிரி என்னுடைய சிறசில அது எழுதிருந்த போது அடி எனக்கு தோணுச்சு அப்போ அது எனக்கு ஏன் இப்படி தோணுமோ அந்த பாதுகையினுடைய அனுகிரகம் இல்லாத அப்படி தோணுமா அந்த பாதுக தன்னை பத்தி ஒரு ஆயிரம் ஸ்லோகங்களை அடியன் பண்ண வேணும்னு அந்த பாதுக ஆசைப்பட்டுருக்கும் தானே இருக்கும் அது அடியன் ஆசைப்பட்டேன் பாண்டான்னு தானே சொன்னேன் ஆனா அந்த பாதுக தன்னை பத்தி ஆயிரம் ஆயிரம் ஸ்லோகங்கள் இந்த சுத்திரனான வேதாந்த தேசிகன் வாயிலிருந்து வரணும்னு அது சங்கல்பிக்குது இப்போ எந்த ருமான் சங்கல்பம் ஒருவேளை நடக்கலாம் நடக்காத போகலாம் பாதிகள் சங்கல்பிச்சுன்னா அது நடக்காத போக முடியுமோ ஒரு காலம் போகாது அதனால அடியனுக்கு இது நன்னா வருமா வராதா ஸ்தோத்திரங்களை மற்றவா கட்டாட்சிக்கும் போது எண்ணி நகையாடுவார்களா அப்படிங்கிறதான அந்த வெக்கமோ அதுல எனக்கு ஒரு பயமோ நிச்சயம் கிடையாது ஏன்னா இந்த பாதுகாசத்த பண்ண கூடாதுன்னு அடிய மனசுல நினைச்சிருந்த போது அந்த இன்னொரு வைத்தியரோட போட்டி போடுறது பாகவத அபிசாரத்துக்கு அது துணை போகும் அதனால அது என் அபிசாரப்படும்படி நேரும் வாண்டான்னு சொல்லும் போது அடியேத அவர் எந்தருமானுடைய பாதியை பத்தி தானே பாடுற அதுக்கு ஒரு அடி கீழே போய் நீ அந்த பாதுகையை பத்தி அந்த திருவடியே தாங்குகின்றான பாதுகையை பத்தி பாடுன்னு ஏ பாதுகையே நீ தானே என் சிறமேல அந்த பட்டம் சாதிக்கும் போது எனக்கு இப்படி ஒரு புத்தி கொடுத்த அதனால இத உன்னுடைய ஆக்னியாவே இருக்கு அது ஏன் பாடுறேன் அது கண்டிப்பா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா உன்னுடைய அருள்னாலே நான் பாட போகிறேன் அந்த வார்த்தைகள்லாம் என்ன இல்லை ஒன்னு அது மாதிரி பெரிய கிரந்தமான அந்த ரகசிய திரேசாரத்தையே முடிக்கும் போது சாமி தேசியம் சொல்றார் வெள்ளைத்தறிமுக தேசிகரால் விறகால் அழியோம் உள்ளத்தில் எழுதியது ஓலையில் இத்தனம் யான் இதற்கில் அப்போ சாட்சார் அந்த திருவேங்கடமனான அந்த மலையப்ப சுவாமி இவர் மனசுல அந்த என்ன இவர் அவருடைய அவதாரம் தானே அதுக்கப்புறம் கல்வி கடவுள் அயன்றீவன் அவர் இவர் மனசுல எழுதினார் வெள்ளை பறிமுக தேசிகரார் அது அந்த சுவாமி தேசியனுடைய மனசுல ரகசிய பிரயசார விஷயங்களை அவர் எழுதினார் அதையே அதை லேகனம் பண்ண 
அந்த காலபத்திரத்துல அதாவது பண ஓலையில விஞ்ஞானி கொண்டு எழுதினேன்னா அது ஒண்ணுதான் அப்போ சொன்னது பகவான் பக்தா பகவான் அதை லேக்கனம் பண்ணதான் அரியன் அரியன் ஒரு காப்பி எடுத்தேன் பிரச்சி இருக்கேன் ஜெராக்ஸ் மிஷின் மூலம் தான் அரியன் அரியனுக்கு ஒண்ணும் ஞானம் இல்லை எல்லாம் எம்பெருமான் சொன்னது உள்ள செய்தியில் ஓவரையிலிட்டனம் ஞானம் இதற்க நான் என்ன பெருசா கொடுத்தேன்ற அந்த மாதிரி அரியனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஆனா பாம்புக அனுகிரகம் இப்போ அரியனுக்கு இருக்கு அதனால கண்டிப்பா ஆயிரம் ஸ்லோகத்தை நிர்வகிக்கணுமா முடிச்சுடுவேங்கிறதான ஒரு பெரிய நம்பிக்கை அரியனுக்கு இருக்கு அது மட்டுமல்ல அத பிரம்மாவும் அந்த சதுர்முக பிரம்மான்னு சொல்றாங்க அந்த பிரமதேவனும் அதை வாசி பார்த்துட்டு அடியனை மிகவும் புகழுவான் அதுலேயும் அடியனுக்கு சந்தேகம் இல்லை இப்படி கம்பீரமா ஒரு கருத்தானது பாதுகையினுடைய அனுகிரகத்தாலே தான் மிக உன்னத முறையிலே இந்த பாதுகாசரசத்தை இயற்ற முடியும் அப்படிங்கிறதானது தன் மேன்மைக்கு விடப்பட்ட சவால் இதுல தன்னுடைய மேன்மையை தான் காண்பிக்க வேணும்ங்கிறதான ஒரு துறையும் இந்த இரண்டாவது அர்த்தத்திலே இருக்கிறதுனால இத முதல்ல தன்னை உச்ச அனுசமானம் பண்ணிக்கிறார் ஒரு எப்படி அர்த்தம் பார்த்தா இன்னொரு இடத்துல பார்த்தா தன்னுடைய மேன்மையை விளக்குகிறார் இது இந்த ஸ்லோகத்துல ஒரு பெரியதான நல்ல விஷயம் இத ஏதோ அடியனுடைய மந்த மதிக்கு ஏற்றதுல கிஞ்சி அனுபவிச்சோம் அதுக்கு மேல அடுத்த ஸ்லோகம் பதிமூணாவது ஸ்லோகம் நிசந்தேக நிஜாபகர்ஷ விஷயோ கர்ஷோ விஹர்ஷோதய பிரத்யுபிரமபிவைபிரீசபதிரவர்ணனுதாரம்பைவிசுவீங்கீனமாசீதீ இந்த பாதுகாசரசரத்தை சுதா ஏற்ற முடியுமா நிச்சயமா முடியாது அது ரொம்ப உண்மைதான் அது அப்படி இருந்தாலும் இந்த லோகத்துல என்ன பண்றா இப்ப ராமாயணம் மகாவேதம் மாதிரி ராமரா கிருஷ்ணரா வேஷம் போட்டுட்டு இருந்த பசங்க எல்லாம் ராமா போட்டுட்டதும் அந்த அதிமயம் பண்றாளே அந்த மாதிரி அத படத்துல பார்த்துட்டோம் புக்குல படிச்சுட்டோம் அதே போல அந்த ராம ராவண யுத்தம் போடுறேன்னு ஒருத்த ராவண மூத்த ராமன் நினைச்சுட்டு அவா உள்ள வச்சு சண்டை போடுறாள ஒருத்தர் கொத்த அப்படி இத நாம அந்த பசங்க விளையாடுறத பார்த்திருக்கமே அந்த மாதிரி ஒரு விளையாட்டுதான் இது இந்த மாதிரி விளையாடுறதுல அடிய மிக சமர்த்தம் ரொம்ப கெட்டிக்கார அடிய ஏன்னா இப்ப முன்னால அந்த ராஜாக்கள் இருந்த காலத்துல அந்த விதூஷகம்னு சொல்றான் அது கிளவுன்னு சொல்லுவாங்க அது ஜோக்கர் மாதிரி ஆனா அது இந்த ஜோக்கர் அவனுக்கு அந்த ராஜசபையில இந்த மாதிரியான கைது சொல்லுவான் எல்லாரும் சிரிக்க வைப்பான் இந்த மாதிரி அப்புறம் மிமிக்கிரி பண்ணுவான் அந்த மாதிரி அந்த விதூஷகம் பண்ற மாதிரி அரியனும் பண்ற இப்படி எல்லாரையும் மகிழ்ச்சி ஊட்ட அரியன் ஒரு முயற்சிய பண்ற இதுல முதலாள் நான் தான் அதனால இதுல ஒரு ஒளிவு இல்லாமல் இருக்கலாம் அதை பத்தி அரியன் கவலைப்பட போறது இல்லை எது நீ எழுதி தகுதியா அது என்னமோ உரைநடை மாதிரி போட்டுமே 
அது பாதுகாப்புதான் எனக்கு அனுபவிச்சுட்டு அதை நான் எழுதினேன் அதனால இது எனக்கு ஒரு சாரியும் இல்லை என்ன பாதியுடைய அனுகிரகத்தினாலே வந்தது இந்த பாதுகாப்பு ஸ்லோகம் அத்தியந்தம் அபீத்தானாம் ந சாஸ்திரம் ந சக்கிரமான் இப்போ இதுவரையில ரொம்ப அடக்கமாகவும் பஜ்யமாகவும் தன்னை தாக்கியும் பேசிக்கொண்டு வந்த சுவாமி தேசிகன் இப்போ அடி என் எப்படிப்பட்ட வந்து தெரியுமா அந்த விதூஷகனில் முதல் ஆள் நான் தான் சார் பாஷாலிதன்னா அந்த வாய்ச்சொல்லியே வீரன் அது நல்ல எல்லாத்தையும் மருந்து ஒருத்தன் பேசுறதையே நம்ம பார்த்துருக்கும் போது நம்மள அப்படியே ஆக்கிரமி அப்படிப்பட்ட அவர்களிலே அறியன் முதன்மையானவன் முப்பத்தி ரெண்டு கம்பெனியிலே ஆயிரத்தி ஸ்லோகத்தை இட்டு முடிக்க போகிறேன் ஆனா நான் என்று இங்கே அறியன் சொல்றதுனால இல்ல வெங்கடேஸ்வர கவின்னு தன்ன அகம்னு சொல்லிக்காம வெங்கடேஸ்வர கவின்னு சொல்றேன் ஏன்னா இந்த கவிதை எழுகிறவன் யார் தெரியுமா கேவல மனுஷன் இல்ல சாக்ஷா அந்த திருவேங்கடவனே அதனால்தான் வேங்கட்ட ஈஸ்வர கவின்னு அந்த ஈஸ்வரனான திருமலை அப்பனே இங்கே வேதாந்த தேசிகன் என்கிற கவியாக வந்திருப்பதாக சொல்ற அது மட்டுமில்ல இந்த வேங்கட கவி என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஒரு கவிக்கு பெருமாளே ஒரு கவிஞ நான் வந்து பாருன்னு வச்சுருந்தேன் அப்போ அந்த இது எப்படி இருக்கும் அது எப்பிதமாக தானே இருக்கும் அப்படித்தான் இது எந்தருமானுடைய அந்த கவித்துவம் அசாதாரணம் அதனால அது சுவாமி தேசிகனுடைய தோத்திரத்தினுடைய அந்த பாதுகாசத்தினுடைய அந்த இலக்கணம் அமைப்பா இருக்கட்டும் இல்ல அதுல இந்த கருத்துக்களா இருக்கட்டும் அப்படி அற்புதமா வந்தது ஏன்னா அத வேங்கட ஈஸ்வரனான கவி சாக்ஷா அந்த திருவேங்கடவனே வந்து பாடினா அதனால அதுல தப்பு இருக்குமோ அப்படின்னு அந்த அழுத்தத்தில் சுருக்கமான இன்றைக்கு சாட்டதான இந்த ரெண்டு ஸ்லோகங்களையும் யேசுவாச்சாரி தன்னுடைய பாதுகா மாலையில அப்படியே அந்த பாசுரத்தை பார்த்தாலே நமக்கு அர்த்தம் அப்படியே புரியும் அந்த மாதிரி இதுல இந்த பன்னெண்டாவது ஸ்லோகத்துக்கு ஒளி நிகிர்த்தி உழலும் சூறாவளிகளும் அழைக்க வல்லா வலி நிகில் கருவை வீழ்த்த வலித்து வாயூடுவான் போல் கலை நிகும் கவிஞர் செஞ்சொல் கடந்து எழில் காட்டு உண்மை சலமில் என் புகழஞ்சாதே பகர நாவலர் நகைப்பார் நம்ம சொன்னமே இத சுருக்கமா எவ்வளவு இத அற்புதமா சுவாமி அந்த இத தமிழ் பாசுர வழியில கொடுத்திருக்காருன்னா அவ்வளவு அற்புதம் அதுக்கப்புறம் இந்த பதிமூன்றாவது சோகத்தை பார்த்தமே அதுக்கு பாசுரம் பண்ணிருக்க ஐயம் அறக்கண்டு பொருள் மேன்மை தன்னோடு அது மொழியும் தனது நதித்தன்மை உந்தன்மை அகமேறு அரங்கநகர் அப்பன் செய்தால் நிலை அணவும் ஆர்வம் அதே சார்பு ஒன்றாக நைய வரையறைகள் அறக்கலைத்து நாவே மலரும் இதழ் மலரை என மகிழ்ந்து பாட செய் அருளாலடி நிலையே சுவைக்கும் செவ்வாய் 
பாடுவானேன் அங்கே வெங்கடேஸ்வர சொல்ற வியாசாமிதேசின் அந்த பாதுகாசர் ஸ்லோகத்தை அது அப்படியே சீரி நிறை வேண்டவன் பாடுவானே என்று சொல்லி விடுகிறார் அதிகமான அந்த கவி சாத்திரியம் அதனால இத தமிழையும் அனுபவிச்சோம் சம்ஸ்கிருதத்தையும் அனுபவிச்சோம் அப்படின்னு இதோட இன்றைய இத அடைய வேலை கட்டுகிறேன் அந்நூல் கொண்டு இருக்கிறத ஒரு பெரிது அனுபவிக்கிறேன் கவிதாரியாய கல்யாணமாச்சாரியே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த முறவே நமக